গুড মর্নিং সুপ্রভাত আজকে দেবাশিস আপনাদেরকে নিয়ে চলে এসছে আজকে নতুন এক অনুষ্ঠানে ডেফিনেটলি আজকে আমরা যেখানে যাচ্ছি এটা একটা প্রেস্টিজিয়াস সেমিনার অ্যান্ড আমরা বলব উই আর লাকি যে রকম একটা প্রেস্টিজিয়াস সেমিনারে আমরা ইনভাইটেড কোথায় যাচ্ছি ওমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজ সাধারণকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উনি এই স্ক্রিপ্টিংটা পুরো দায়িত্ব নেয় উনি ড্রাইভ করছেন উনি একজন প্রফেশনাল সিঙ্গার পুরো মিউজিকের দায়িত্বটা উনি এটা একটা আমাদের অ্যাডভান্টেজ টু উইদ ইন আ ফিউ মান্থ আমাদের এই চলো ড্যাং ড্যাং চ্যানেলটা ইটস গ্রোয়িং ডে বাই ডে মিস টেলা বোস আমার সময়ে উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজে প্রিন্সিপাল তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তি অসাধারণ তার প্রচেষ্টাতে তার ভালোবাসায় তার উচ্চার সাথে কিন্তু উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজ আজকে এই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে गाड़ी पार्किंग जैसे गाड़ी टाइम এখানে প্রপার ক্লাস আছে রুম নাম্বার ওয়ান টু করে এখানে ক্লাসরুমগুলো দেখতে পাচ্ছেন ভেতরে ক্লাস চলছে এখন ডিস্টার্ব না করাই ভালো এই পাস দিয়ে অফিসটা আমাদের অফিসের থ্রু দিয়ে ঢুকতে হবে আমরা যেখানে উপরে যাব আমরা যেখানে হচ্ছে প্রিন্সিপালের মেন রুম আর কি ওখানে আগে যাব আসুন যেসব স্টুডেন্টরা এখানে হোস্টেলে থাকে তাদের জন্য এখানে ব্যবস্থা করা আছে এখানে ওরা ডিনার টিনার সব করে যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারিপাশে যে পেন্টিংগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখান দেরই স্টুডেন্টদের এই পেন্টিংগুলো করা কি অসাধারণ দেখুন ওদের ধৈর্য ওদের আর্ট এদের কনসেপ্ট অসাধারণ কি সুন্দর দেওয়া তিনি সাজিয়ে রেখেছে জিসাসের ওখানে ছবি আছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখছেন এখানে ছবি আঁকা আছে এখানে অনেক কলেজে অনেকেই ভালো আঁকতে পারে কিন্তু সেটাকে এত সুন্দর করে তৈরি করা কলেজে ঢুকতে গেলে দোতলায় উঠতে গেলে সিঁড়ি দেওয়ালের পাশে পাশে যা সুন্দর করে মেয়েরা এঁকেছে সেটা সত্যি দেখবার মতো সব কিছু মিলিয়ে উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজে ঢুকলেই নানা রকমের নতুন প্লান্ট নানা রকমের সুন্দর আঁকা কলেজের ডিসিপ্লিন সব কিছু মিলিয়ে মনটা কিন্তু আনন্দে ভরে যাবে সোশ্যাল স্টাডির ক্লাসটা এখানেই হয় ওদের যে ক্লাস এখানে আর এখানে ফটো গ্যালারি এখানে গ্যালারিতে দেখছেন ছবি লাগানো আছে সব স্টুডেন্টদেরই এখানে ছবি আঁকা সব এখানে মানে আমরা ব্যস্ত ভীষণ এত পুরনো একটা কলেজ তার ইতিহাস থাকবে না এটা অসম্ভব এটা হতেই পারে না দেখেছেন এদের এত অ্যাওয়ার্ড মানে এখানকার স্টুডেন্টরা যারা বেরোয় দে আর দ্য বুলিয়ন স্টুডেন্ট আমার মনে হয় এরকম অনেক ভারতবর্ষ না শুধু ভারত পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে এখানকার স্টুডেন্টদের ট্যালেন্ট সেটা আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন এক একটা অ্যাওয়ার্ড দেখে ক্রিশ্চিয়ান কলেজের সবচেয়ে পুরনো যে ছবিটা সেই ছবিটা দেখুন এখানে আছে মাদার টুইজা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কিন্তু আমাদের এই ওমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজ পেয়েছে কলকাতার বুকে এরকম একটা পুরনো একটা ইতিহাস যেটা জড়িয়ে আছে যে কলেজের সাথে সেটা মানে না দেখলে বোঝা যায় না দেখুন কত গাছ লাগানো কত সুন্দর সুন্দর বাইক দেখতে পাচ্ছেন সাধারণ একটা ভিউ গাছ লাগানো কত সুন্দর পাশে ক্লাস রুম প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী সব অলকাদি 
এই কলেজের একান্ত আপনজন এবং অভিভাবিকা ছিল প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকে আমরা তার স্মরণ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করব অজন্তার কথা বলতে গেলে সত্যি তার চেষ্টার স্টুডেন্টদের জন্য চেষ্টা করছেন লাইব্রেরি বড় করছেন প্রফেসররা যাতে আরও পড়াশোনা করতে হয় তার ব্যবস্থা করছেন তারপরে কোভিড পিরিয়ডে ওয়েবিনারের ব্যবস্থা করেছেন সেমিনারের ব্যবস্থা করেছেন তার সত্যি আমি বলবো তুলনা নেই আমি তো পাশ করেছি কবে অনেক যুগ আগে আজকে নয় কাজেই কলেজে যে সুযোগ সুবিধা সেটা তো খুবই সীমিত ছিল যেমন লাইব্রেরি বলতে খুবই কম বই টিচারের সংখ্যা বেশি নয় ক্যান্টিনের সুবিধা খুব বেশি নয় কিন্তু আমি একটা কথা বলবো টিচার এবং স্টুডেন্টের মধ্যে যে একটা সুন্দর রিলেশন ছিল সেই সুন্দর রিলেশন এই যে নেই এই যে অভাব সেটা কিন্তু আমাদের বাধা সৃষ্টি করতে পারিনি আমরা খুব আনন্দে দিন কাটিয়েছি এবং যারাই ওখানে পড়াশোনা করেছে তারা কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই খুব ভালো ফল করে দারুণ ভালোভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখন কিন্তু উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজ একবার বদলে গেছে সব দিক দিয়ে কিন্তু তবু আমার সময় যে কলেজ তখনকার যে হস্টেল তার যে আনন্দের পরিবেশ সে কথা তো আমার বারে বারে মনে হয় তার নাম উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজের সঙ্গে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে দমদমের ক্রাইস্ট চার্চ গার্লস হাই স্কুল থেকে পড়াশোনা করে ম্যাট্রিকুলেট করে আশুতোষ কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন তারপর তিনি কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম এ পাশ করে উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করতে শুরু করেন চল্লিশের দশকের শেষের দিকটা যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে এবং দেশ শক্ত স্বাধীন হয়েছে একটা জাতীয়তা বোধ কাজ করছে আর দেশ এবং সমাজ গঠনের একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা মানুষের মনে কাজ করছে তার সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও গঠন করা হচ্ছে সেই সময় স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে অধ্যাপনা করছিলেন এই কলেজে সুতরাং তিনি হি ওয়াজ আ ডাইরেক্ট ইনহেরিটার অফ দা ফাউন্ডার্স লেগেসি আজকে উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজ আয়োজিত অলপা আহমেদ স্মৃতি বক্তৃতায় আমন্ত্রিত বিশেষ বক্তা হলেন স্ত্রী শিক্ষায়তন কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নাতকোত্তরে বিশেষ পত্র ছিল রবীন্দ্র সাহিত্য তার এম ফিলের বিষয় ছিল আধুনিক যুগ তার গবেষণা পত্রে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো আশি কালপর্বে বাঙালি মহিলাদের আত্মকথা ও স্মৃতি কথায় প্রতিফলিত সমকাল এই গভীর জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি প্রায় সাতাশ বছরের শিক্ষকতা তার চিন্তনকে করেছে বিশ্লেষণমুখী ও নিঃসন্দেহে সানিত শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এবং তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগেরও বর্তমানে তিনি অতিথি শিক্ষক তার অনুসন্ধিৎসার বিষয় কবিতা 
কথা সাহিত্য তুলনামূলক সাহিত্য এবং নিঃসন্দেহ এবং রবীন্দ্রনাথ এমন সারস্বত মানুষটিকে পেয়ে আমরা সত্যি আনন্দিত তাকে সুস্বাগত অনেক ধন্যবাদ উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ এবং যারা আয়োজক তাদের সবাইকে কারণ এতক্ষণ শুনছিলাম ডক্টর অলকা অভিনেতের কথা এবং এটা বুঝতে পারলাম যে এই কলেজটা কিভাবে তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল তাই সেই তার স্মরণে এরকম একটা বক্তৃতা আলোচনা মালার আয়োজন সেটার জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয়ে শরৎচন্দ্র এবং প্রেমচন্দ্র একটি তুলনামূলক পাঠ আমরা দুজন সাহিত্যিককে এখানে বেছে নেওয়া হয়েছে বাংলা সাহিত্যের একজন ব্যক্তিত্ব বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং হিন্দি সাহিত্য তবে আসলে বাংলা সাহিত্যের একজন বা হিন্দি সাহিত্যের একজন এই যখনই তুলনামূলক পাঠ কথাটা আসে তখন তো তারা আর বিচ্ছিন্ন এক একজন ব্যক্তি হয়ে থাকেন না পুরোটা যেটা দাঁড়ায় যে একটা ভারতীয় সাহিত্য এতগুলো ভাষা এতগুলো ভাষার যে চর্চা তার যে সাহিত্য তারই অংশ হিসাবে এই দুজনকে দেখা তার কারণ আমরা জানি যে ভারতীয় সাহিত্যের কথা যখন বলা হয় এই ধারণাটা যখন আস্তে আস্তে ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে সেই জায়গায় ভারতীয় সাহিত্য ঠিক কি সেটা কি একটা না অনেক এই একত্ব এবং বহুত্ব নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে তবে যেটা বারবারই আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব সাহিত্য প্রবন্ধটা মনে পড়ে ক্ষেত্রে কারণ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বিশ্ব সাহিত্য প্রবন্ধে যে প্রত্যেককে যার যার নিজের মতো করে পথ কেটে চলতে হবে কারণ এই পৃথিবীটা তোমার ক্ষেত আমার ক্ষেত তাহার ক্ষেত নয় প্রত্যেকের নিজস্ব জায়গা আছে ঠিক তেমন ভাবে সাহিত্য কিন্তু কোনো বিশেষ রচয়িতা বা ব্যক্তির নয় শুধু আবার তার আবার সকলে এই যে জায়গাটা আর ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেটা আমার বারবার মনে হয় যে একত্ব যেমন সত্যি তার বহুত্ব ঠিক ততধিক সত্যি ততধিক সত্যি কারণ এই বহুত্ব এই যে বিভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতির আলাদা আলাদা পরিসরগুলো রয়েছে সেই পরিসরগুলোর কিছু নিজস্বতা রয়েছে তাদের আলাদা ধরন রয়েছে আলাদা ভঙ্গি রয়েছে আলাদা প্রকাশ রয়েছে কিন্তু সেই নিজস্বতা নিয়ে পরস্পরকে যে ছুঁয়ে থাকা ওখানেই কিন্তু এই বহুত্ব একটা একত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর সেই বহুত্ব এবং একত্বের যে আদান প্রদান যে পারস্পরিকতা সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এক একটি আঞ্চলিক ভাষা এবং সেই ভাষা রচিত সাহিত্য সংস্কৃতি সবটাই কিন্তু এবং এই শরৎচন্দ্র এবং প্রেমচন্দ্র এই দুজনের আলোচনাকে কিন্তু আমরা এই জায়গার উপরই বা এই পরিসরের উপরই একটু দেখার চেষ্টা করব শরৎচন্দ্র এবং প্রেমচন্দ্র জীবনের দিকে যদি আমরা একটু তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখবো প্রায় সমসাময়িক একেবারেই সমসাময়িক দুটি মানুষ আর এই যে সমসাময়িক দুটি মানুষ তাদের মতো করে লিখছেন লেখার সময়টা কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যপূর্ণ একটা সময় বিশ শতকের প্রথমার্থ বিশ শতকের ওই প্রথমার্ধে যে সময় তারা লিখছেন সেই সময়টা ভীষণ ঘটনা বহুল অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে একদম অন্য আরেকজনের লেখার কথা একটু মনে পড়বে সতীনাথ বাদুর এই ঠোরাই চরিত মানুষের যে গান্ধী বাবার কথা বলা হচ্ছে সেই গান্ধীজি তখন এসে গিয়েছেন ভারতের রাজনীতিতে এবং গান্ধীজি আসার ফলে কিন্তু আমরা দেখছি যে ভর কেন্দ্রটা একটু যেন বদলে যাচ্ছে সেই ভর কেন্দ্র শুধু রাজনৈতিক ভর কেন্দ্র নয় জীবন ভাবনা যাপন সমস্ত কিছু ভর কেন্দ্রটা একটু যেন বদলে যাচ্ছে বদলে যাচ্ছে কিভাবে আমরা দেখছি যে একটা একটা শুধু কল্পনা স্বপ্ন এই জায়গা থেকে একটা বাস্তবের জায়গা মানবিক অধিকার বোধের একটা জায়গা মানুষ হিসাবে যাপনের যে জায়গা এইভাবেই কিন্তু এই সময়টা বদলে যাচ্ছে আর গান্ধীজির কথা এই জন্যই বললাম গান্ধীজিকে বাদ দিয়ে এই সময়টাকে ধরা সম্ভব নয় আর দ্বিতীয়ত যেটা শরৎচন্দ্র এবং প্রেমচন্দ্র তারা দুজনেই কিন্তু 
গান্ধীজির ভাবনা তার জাপন তার কর্মকাণ্ডের সাথে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তাই বাংলা এবং হিন্দি সাহিত্যের এই দুটি পরিসরকে নিয়ে যখন আমরা কিছু কথা বলছি ভাবছি তখন এই জায়গাটা খুব উল্লেখযোগ্য যে বাংলার যে জায়গাটা তার একটা নিজস্ব ভৌগোলিক অঞ্চল আবার হিন্দি ভাষা এবং সেই ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির একটা অন্য অঞ্চল কিন্তু ওই যে কথাটা বলে আমরা শুরু করেছিলাম যে এই বিচ্ছিন্ন পরিসরের নিজস্ব প্রকাশ আছে নিজস্ব ধরন আছে নিজস্ব বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে আলগাভাবে হলেও তারা পরস্পরকে ছুঁয়ে রয়েছে এবং এই ছোঁয়ার মধ্যে শুধুই কি মত ঐক্য না একেবারেই নয় মতের অনৈক্য রয়েছে কারণ ঐক্য মানে তো পারস্পরিকতা বা মিলে যাওয়া নয় অনৈক্য বোধায় অনেক বেশি কাছাকাছি এনে দেয় এবং সেখানে পারস্পরিকতা আদান প্রদানটা বোধায় আরো অনেক অনেক মানে খোলা খোলা জায়গা বা অনেক সংযোগ এবং সংঘর্ষ বা সংঘাতের জায়গার মধ্যে দিয়ে একটা বড় বিস্তৃত পরিসর তৈরি করে দেয় তাই যে সময় শরৎচন্দ্র এবং প্রেমচন্দ্র তাদের যে যাপন তাদের রাজনৈতিক বোধ বিশ্বাসের অর্জন জীবন বোধের যে অর্জন ওই যে সময়টা সেই অস্থির সময়টায় আমরা দেখব তাদের মধ্যে দুটো অঞ্চল দুটো ভাষা তাদের প্রকাশ ধরন অভ্যাস জীবনকে দেখা আলাদা কিন্তু আলাদা হলেও দুটো আলাদা অঞ্চল আলাদা ভাষার আলাদা পরিসর সত্ত্বেও কিন্তু একটা সমবোধ তার কারণ হচ্ছে যে যখন যখন একটা সুসময়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হয় তখন তো আমরা নিজস্ব বৃত্তেই সীমায়িত থাকি চারপাশের দিকে বিস্তৃত ভাবে তাকানোর সুযোগ আমাদের হয় না কিন্তু এই সময়টা অনেক ভাঙা গড়া ওঠা পড়া উত্থান পতনের কাজ এবং সেই সময়ের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করতে গিয়ে প্রকাশ আলাদা ধরন আলাদা গ্রহণ আলাদা কিন্তু একটা সমভাবনার যে মানে অঙ্গীকার বা সেই সমভাবনার যে উত্তরাধিকার হোক না সেটা যন্ত্রণার হম সেই উত্তরাধিকার নিয়েই কিন্তু এরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছেন কখনো আসেননি কখনো এসেছেন এই জায়গায় কিন্তু এই দুই ব্যক্তিত্বকে আমরা পাশাপাশি রাখতে পারি বা পাশাপাশি রেখে আমরা একটু ভাবার চেষ্টা করব তাদের প্রকাশের জায়গাটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করব শরৎচন্দ্রের কথা যদি বলি তাহলে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে তিনি হচ্ছেন সেই সময়কার সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় কথা শিল্পী বলছেন যে শরৎচন্দ্র সমাজটাকে যেভাবে ভেতর থেকে দেখেছেন খুব কম জনই কিন্তু সেটা করতে পেরেছেন শরৎচন্দ্রের সেই জায়গাটা ছিল আর যদি প্রেমচন্দ্রের কথা বলি প্রেমচন্দ্র হচ্ছেন হিন্দি সাহিত্যের প্রথম যথার্থবাদী বাংলায় বললে যেটাকে আমরা বাস্তববাদী বলি প্রথম যথার্থবাদের সাথে হিন্দি সাহিত্যকে কথা সাহিত্যকে তিনি যুক্ত করলেন তার আগেও লেখালেখি পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে কিন্তু এমনকি প্রেমচন্দ্রের প্রথম দিকের লেখাও কিন্তু অনেক মনোরঞ্জক কিন্তু পরের দিকে আস্তে আস্তে একেবারে সমাজের যে ভেতরের জায়গাটা তার যে বিভিন্ন স্তর গুলো সেগুলোকে আস্তে আস্তে তিনি কিন্তু ছুটে লাগলেন স্পর্শ করতে লাগলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে দুজন মানুষ তারা প্রত্যেকেই কিন্তু সমাজের যে একটু পিছিয়ে থাকা পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক যে জায়গাটা প্রান্তিক অঞ্চলে যাদের পাশ অনেক রকমের অসুবিধা নিয়ে সেই মানুষগুলোর কথা একটু বলতে চেয়েছে দেখতে চেয়েছে প্রেমচন্দ্র তাই শরৎচন্দ্র তাই শরৎচন্দ্র যেমন বলেছে যে যে মানুষগুলি মানুষ হিসেবে মূল্য পেল না মানুষ যাদের মানুষ হিসেবে তাদের যে জীবন যাপনের হিসেব যাদের দিল না আসলে সেই মানুষগুলির যে নালিশ সেই নালিশগুলো জানানোর জন্যই আমার সাহিত্য রচনা আর অন্যদিকে প্রেমচন্দ যে জায়গাটায় আসছেন তিনি বারবারই বলছেন যে তার লেখার মধ্যে একটা সজোর প্রতিবাদ রয়েছে একটা সজোরতা রয়েছে শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ রয়েছে কিন্তু ধরমটা আলাদা প্রকাশটা আলাদা প্রেমচন্দ্রের সজোরতাটা একটু বেশি এবং সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে তিনি কথা বলছেন বিরুদ্ধে মানে ঠিক বিরুদ্ধে শব্দটা বোধ ব্যবহার করা ঠিক নয় প্রয়োগ করা সমস্ত কিছু 
যে জায়গাগুলো তার মনে হচ্ছে যে মানুষের মানুষের মতো বাঁচার অন্তরায় হয়ে হচ্ছে সমাজে ঠিক সেই জায়গাগুলো কিন্তু তার লেখার বিষয় হয়ে উঠছে সেই সময় যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব জমিদারি ব্যবস্থা সামন্ত তন্ত্র মেয়েদের প্রতি যে অন্যায় অস্পৃশ্যতা সমাজে জাতপাতের যে ভেদাভেদ সাম্প্রদায়িকতা সমস্ত বিষয় আমরা যে বলছিলাম যে প্রান্তিক অংশ সমস্ত বিষয় কিন্তু প্রেমচাঁদ কথা বলছেন প্রেমচাঁদ কথা বলছেন বারবার এই জায়গাগুলো উঠে আসছে আর শরৎচন্দ্রের দিকে যদি একটু তাকাই তাহলে দেখব শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে কিন্তু সেই সময়টার আমাদের যে সমাজ শুধুই যে গ্রাম পল্লী তা নয় শহরও আছে তাতে কিন্তু আমাদের মূল জায়গাটা মূল শিকড়ের যে জায়গাটা সেই জায়গাটাকেই কিন্তু শরৎচন্দ্র তার মতো করে ছুঁয়েছে এবং আমাদের যে সামাজিক কাঠামো অর্থনৈতিক কাঠামো সেইখানে মানুষের যে অবস্থান সেই জায়গাটা তার লেখার মধ্যে উঠে আসছে এবং এই যে বললাম যে বিশ্বতকে গান্ধীজি রাজনৈতিক ভাবনা জীবন ভাবনা যাপন সমস্ত কিছুকে বদলে দিচ্ছেন ভর কেন্দ্রটা বদলে যাচ্ছে ঠিক ওই যে ভর কেন্দ্র বদলে যাচ্ছে উপন্যাসও কিন্তু কথা সাহিত্য কারণ এরা মূলত দুজনেই কথা সাহিত্যে তাই ওই জায়গাতেই আসছে কথা সাহিত্যও কিন্তু বদলে যাচ্ছে জীবনের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে জীবন বদলাচ্ছে যাপন বদলাচ্ছে সেই জীবন যাপন বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের যে কথা তাদের যে লড়াই তাদের যে বেঁচে থাকা অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা সেগুলো কিন্তু তার ধরন গুলো কিন্তু বদলে বদলে যাচ্ছে তাই শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে এবং প্রেমচন্দ্রের লেখার মধ্যে যারা বিশ শতকের এই দু তিনটে দশক ধরে লিখছেন তাদের লেখার মধ্যে কিন্তু এই জায়গাগুলোতেই আলো ফেলা হচ্ছে বা সত্যি শুধু আলো ফেলা বলবো না কারণ এই দুজন কথা সাহিত্যিক বা দুজন সাহিত্যিক শিল্পী এরা কেউ কিন্তু ঠিক দূর থেকে দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন না বরং এরা একেবারে সেই জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই জীবন অভিজ্ঞতাকেই প্রকাশ করছেন তাদের লেখার মধ্যে প্রেমচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয় যে একটা অদ্ভুত সহানুভূতি কিন্তু ওটা বোধ হয় সহানুভূতি নয় সিম্প্যাথি নয় ওটা এমপ্যাথি একোনুভূতি হম যেটা মানুষকে দেখছেন মানুষকে বুঝছেন অনুভব করছেন যে লড়াইটা তারা লড়তে পারছে না সেই লড়াইটা তাদের হয়ে তার মতো করে তিনি লিখছেন কারণ তার সব সময় মনে হতো জীবন সংঘাত বহু এই প্রতিবাদটা তার রয়েছে হ্যাঁ অথচ তিনি কিন্তু গান্ধীজি গান্ধীজির যে জীবন বোধ জীবন বিশ্বাস রাজনৈতিক বোধ তার সাথে ওতপ্রত ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন এবং সেই কারণেই কিন্তু তিনি তার সরকারি চাকরি প্রত্যাখ্যান করছেন পরিত্যাগ করছেন কিন্তু এই এই যে জায়গাটা এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তার সঙ্গে কিন্তু প্রতিবাদটাও খুব সক্রিয় ছিল শরৎচন্দ্র কিন্তু এই যে গান্ধীজি কংগ্রেস কংগ্রেসের যে রাজনীতি স্বাধীনতা যে আন্দোলন দেশবন্ধু সুভাষ চন্দ্র এদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র কিন্তু ভীষণভাবে যুক্ত ছিলেন সেই সময় হাওড়ায় যে কংগ্রেস কমিটি তার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন তার সভাপতি ছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বা অন্যান্য প্রাদেশিক কমিটি তারও কিন্তু তিনি সভ্য ছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের লেখায় একটা খুব বড় জায়গা হচ্ছে মেয়েদের যে জায়গাটা যেটা আমরা বারবার বলি প্রেমচন্দ্রের লেখাতেও সে জায়গাটা রয়েছে হম এই যে জায়গাটা সেখানে সেই সময় দেশবন্ধু যখন ভাবছেন যে সত্যি অনেক মেয়েরা এগিয়ে আসতে চাইছে কংগ্রেসের কাজে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে কিন্তু কিভাবে কি করা যাবে তাদের সুযোগ কি করে করে দেওয়া যাবে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা যাবে কি জায়গা দেওয়া যাবে শরৎচন্দ্রকে দায়িত্ব দিচ্ছেন শরৎচন্দ্র একেবারে সামনে থেকে না হলেও তার সমস্ত ব্যবস্থা করছেন তিনি এই মেয়েদের জীবনও কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখার একটা বিশেষ জায়গা বিশেষ ভূমিকা মানে সত্যি সত্যি আমার মনে হয় সেদিনই ক্লাসে পুনশ্চ সাধারণ মেয়ে পড়াতে গিয়ে মনে হলো যে রঘুনাথ যখন বলছেন যে ওই যে সাধারণ মেয়েটি যে বলছে ভেবে নাও মালতী আমার নাম সে শরৎবাবুকে বলছে যে আমি তো অসাধারণ হতে পারবো না কিন্তু তুমি তোমার কলমে আমাকে করে দাও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতে প্রথম হম আমাকে পাঠাও না বিদেশে এবং সেখানে আমার আমার যে প্রতিভা আমার যে যোগ্যতা সেটা একটু স্বীকৃতি পাক 
এদেশের মানুষ পারল না সে দেশের মানুষের চোখ তো তাদের প্রতিভা তাদের মেধা অনেক তীক্ষ্ণ অনেক প্রখর তারা কিন্তু স্বীকৃতি দিই গামতে একটু এবং সেখানে সেই সেই যে পুরুষটি যার সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই তার জীবনটা নির্ধারিত হয়েছিল সেই পুরুষটিও সেখানে থাকুক তারপরে সে খুব সচেতন ভাবে বলছে যে আমার কথাটি পুরালো নোটে গাছটি মুড়ালো হ্যাঁ যে আমি একজন সাধারণ মেয়ে আমার কোথায় স্বপ্ন আর কোথায় তার বাস্তবতার সঙ্গে যোগ কিন্তু আমার এই জায়গাটা হঠাৎ বলতে গিয়ে জানি না হয়তো আজকে বলাতে একটু মাথায় ছিল বলে ওটা নিয়ে আবার নতুন করে একটা মনে হলো যে মনে হচ্ছে সত্যি তো বলে অনেকে বলে যে ওখানে একটা তীর্য কথা আছে রবীন্দ্রনাথের কিন্তু আমার মনে হয় শুধুই কি তীর্য কথা কোথাও কি ওই যে স্বীকৃতিটা যেভাবে শরৎচন্দ্র দিতে পেরেছিলেন তার যে সার্বিকতা ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখায় থাকলেও সেই সার্বিকতা ছিল না শরৎচন্দ্রের যে সার্বিকতা ছিল সেইটাই অথচ শরৎচন্দ্রের মধ্যে অন্য একটা সচেতনতাও ছিল কিন্তু যেটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা শরৎচন্দ্রের একটা গল্প তত পরিচিত নয় সতী সতী বলে যে গল্পটা সেখানে শরৎচন্দ্র কারণ শরৎচন্দ্রের যে মেয়েদের কথা আমরা পাচ্ছি সেই মেয়েরা আমরা বলতে পারি আমাদের চেনা পিতৃতান্ত্রিক পুরুষতান্ত্রিক যে সমাজ কাঠামো সেখানে তাদের অবস্থানের দিকটাই সবচেয়ে বেশি উঠে আসছে যে সংকট সেই সংকটের জন্য কেউ যে অভিযুক্ত তা নয় ওটাই হচ্ছে আমাদের ব্যবস্থা ওটাই হচ্ছে আমাদের ব্যবস্থা সেই শরৎচন্দ্র সতীর মতো একটা গল্প লিখছেন যেখানে দেখছেন যে ওই ওই যে হরি সুখী প্রধান চরিত্র তার প্রথম জীবনে একটি মেয়েকে ভালো লেগেছিল সে সম্পর্কটা এগোয়নি বাবাজি জানতে পারলেন ব্রাহ্ম সমাজে সেই মেয়েটির সাথে তার যোগাযোগ তখনই জোর করে কিন্তু নিজের পরিচিত বন্ধুর মেয়ের সাথে তার বিয়ে ঠিক এবং বিয়ে হয়ে গেল এবং সেই মেয়েটি যখন স্বামীর ঘর করতে এলো তার মা এবং তার আত্মীয়ারা খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাকে বলেছিল যে হ্যাঁ স্বামী পুরুষকে কিন্তু একটু বেঁধে রাখতে হবে চিরাচরিত যে ধারণা পুরুষকে একটু বেঁধে রাখতে হবে স্বামীকে একটু বেঁধে রাখতে হবে ওই মন্ত্রটা নিয়ে সে এসেছিল তাই সব সময় তার মধ্যে এই জায়গাটা ছিল যে আমার সতীত্বেই আমার স্বামীর যাপন আমার সতীত্বই কিন্তু আমার স্বামীকে তার তার আয়ু তার বেঁচে থাকা সমস্ত কিছু দেবে এবং সেটা ক্রমশ স্বামীর কাছে কিন্তু অসহনীয় হয়ে উঠছে এবং সতীত্বের অতি প্রকাশে একটা সময় কিন্তু স্বামীর জীবন যাপন হ্যাঁ একেবারে দুঃসহ হয়ে উঠছে এবং কোথাও একটা লাবণ্য দেখলে সেই লাবণ্য অবশ্য ঘটনা চক্রে ওই আগের লাবণ্য প্রভা দেখলেই তার মনে হচ্ছে সেই লাবণ্য কারণ সে অন্যের কাছে শুনেছে তার সঙ্গে অল্প বয়সে স্বামীর একটা সম্পর্ক ছিল এবং ক্রমশ এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে তার এই সতীত্বের অতি প্রকাশ সজর প্রকাশ যে স্বামীর পক্ষে কিন্তু জীবনযাপন অসহনীয় হয়ে উঠছে এমনকি ওই লাবণ্য প্রভার ছেলের কাজ ছেলে জন্মদিনে যাওয়ার জন্য সে আফিংখে আত্মহত্যার চেষ্টা করছে এবং তখন বার লাইব্রেরিতে সবাই বলাবলি করছে যে এদের কপালে এরকম সতী স্ত্রী জোটে হ্যাঁ অথচ সেই স্ত্রীর কি অসম্মান সাথে স্ত্রীর কোনো সম্মান নেই আর ওই লাবণ্য প্রভা সে কিনা এখানকার মেয়ে স্কুলের পরিদর্শক গভর্নমেন্টের কাছে একটু মুভ করা দরকার আর হরিশেরও একটা ব্যবস্থা করা দরকার আর হরিশ বসে আছেন মাথা নিচু করে হ্যাঁ ডাক্তার বলে গেলেন আফিংটাই সবটাই বার করে গেছে দুদিন একটু কাছাকাছি থেকে একটু যত্ন করলে অসুস্থ হয়ে যাবে তখন গল্পের শেষটা আমি একটু বলতে চাইবো কারণ এই এই জায়গাটা আমরা শরৎচন্দ্রের খুব যে একটা নজরে রাখি তা নয় খুব একটা খেয়াল রাখি না যেখানে বলছেন শিহরিশ বসে আছেন এবং বসে বসে তিনি শুনছেন যে পাশেই বৈষ্ণব ভিখারীরা ভিক্ষা করছে বৈষ্ণবীরা গান গে কি গান গাওয়া হচ্ছে দুতির বিলাপ দুতির বিলাপ দুতি বিলাপ করছে যে কি অন্যায় করেছে ব্রজনাথ রাধিকার প্রতি ব্রজনাথ রাধিকার প্রতি কি অন্যায় করেছে দুটি বিলাপ করছে এবং ব্রজনাথের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার কথা যখন একটু নানাভাবে নিয়ে বিনিয়ে দুটি তার বিলাপের অংশে বলছেন তখন হরিশুকিলের কাছে সেটা একটা অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেল হ্যাঁ 
তখন তার মনে হচ্ছে ও গো দুটি নারীর একনিষ্ঠ প্রেম খুব ভালো জিনিস সংসারে তার তুলনা নেই কিন্তু তুমি তো সব কথা বুঝবে না বলবে ও বললেও না কিন্তু আমি জানি প্রজনাথ কিসের ভয় পালিয়ে গিয়েছিল এবং একশো বছরের মধ্যে আর অমুখ হননি কংশ সব মিছে মিছে কথা আসল কথা শ্রী রাধার ওই একনিষ্ঠ প্রেম মানে এই জায়গাটা একটি সাংঘাতিক তাৎপর্যপূর্ণ যে সত্যি তো সত্যি তো আমরা দেখছি পুরুষের নারীর প্রতি অন্যায় পুরুষ পুরুষ বলতে কোনো বিশেষ পুরুষ নয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো নারীর প্রতি কতটা অন্যায় করছে কিন্তু আসলে পুরুষতান্ত্রিকতা বা এই যে কথাটা অনেক ব্যাপ্ত আসলে পুরুষতন্ত্র ক্ষমতাতন্ত্র বলা যেতে পারে তাই নয় কি হ্যাঁ ক্ষমতাতন্ত্র অধিকার তন্ত্র সেই ক্ষমতাতন্ত্র এবং অধিকার তন্ত্রের সঙ্গে সতীত্বের যে ধারণা কনসেপ্টটা কিভাবে মিলে যাচ্ছে এই লেখাতে একটু অন্যরকম শরৎচন্দ্রের অন্যান্য লেখার তুলনায় সেখানে যেভাবে আমরা মেয়েদেরকে পাচ্ছি মেয়েদের যে জায়গাটা ওটাই সাধারণ জায়গা সার্বিক জায়গা কিন্তু তার পাশে এই জায়গাটাও কিন্তু রয়েছে এই জায়গাটাও রয়েছে এবং তখন বলছেন যে তারপরেই বলছেন ভীষণ মজা করে যে তখনকার কালে একটা সুবিধা ছিল মথুরায় লুকিয়ে থাকা যেত এই কালে তো তা নেই ব্রজনা তার পায়ে বা যদি একটু হরিশুকিলকে স্থান দেয় তাহলে হরিশুকিল একটু স্বস্তি পায় তাহলে ওই যে আমরা বলছি যে মেয়েদের মেয়েদের যে অবস্থান মেয়েদের যে দুর্দশা সেটা সত্যিই ছিল হম তাদের যে অবস্থান সেটা নিয়ে শরৎচন্দ্র বলছেন কিন্তু এর যে আবার একটা অন্য দিকও আছে সেই দিকটাও কিন্তু তার দৃষ্টি এড়ায় নেই এইটাই তো অবজারভেশন একজন সাহিত্যিক হিসাবে এইটাই তো তার দেখা আমরা যখন প্রেমচন্দ্রের কথা বলি আমরা দেখি সত্যি সত্যি প্রেমচন্দ্র একদিকে যেমন পণ প্রথার কথা বলেছেন নির্মলা উপন্যাসে পণ প্রথার কথা আসছে আবার অন্যদিকে আমরা দেখছি খুব একটা পরিচিত নয় কাবান বলে একটা উপন্যাস রয়েছে কাবান উপন্যাসে তিনি দেখাচ্ছেন যে একটি মেয়ে তার ভয়ঙ্কর গয়নার প্রতি লোক এবং গয়নার প্রতি লোক সমস্ত জিনিসপত্রের প্রতি লোক কিভাবে তাদের জীবনটাকে বদলে দিচ্ছে তার জীবন তার স্বামীর জীবন সমস্ত কিছু বদলে দিচ্ছে অর্থাৎ আমার বারবার মনে হয় যে আজকের দৃষ্টিতে যখন আমরা বিচার করি বা দেখি কারণ সাহিত্য তো এমন একটা জায়গা যেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন রেডিং সেই রেডিং থেকে নতুন টেক্সট বারবার তৈরি হয় এবং তার মধ্যে দিয়ে তো সাহিত্য বেঁচে থাকে তার মধ্যে দিয়ে তো লেখকের ভাবনার উত্তরাধিকার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যায় তাই এইখান থেকে দাঁড়িয়ে আজকের সময় দাঁড়িয়ে যখন এই লেখাগুলো দেখি তখন দেখি কোথাও কিন্তু একটা একটা সার্বিকতা একটা সামঞ্জস্যের জায়গা ছিল আর যদি তার অন্য দিকগুলো দেখি তাহলে পরপর যে গল্পগুলো যেমন এদিকে আমরা যখন অভাবী সর্প বলছি আমরা যখন অরক্ষণিয়ার কথা বলছি অন্যদিকে মহিষের কথা আসছে যেখানে একই সঙ্গে একদিকে সামন্ততন্ত্র সেই সামন্ততন্ত্র বদলে যাচ্ছে জমি থেকে মানুষ কিভাবে কারখানার শ্রমিকে পৌঁছে যাচ্ছে এই যে কালান্ত এই যে মাইগ্রেশন করতে বাধ্য হওয়া এই যে স্থানান্তরের জায্যাটা যেভাবে শরৎচন্দ্রে আছে প্রেমচন্দ্রেও একই ভাবে রয়ে গেছে হম আমরা গোদানের কথা বলি তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখা জীবনের শেষ প্রান্তে করি করি যে জীবন কিন্তু তার আগে যে কয়েকটি উপন্যাস রয়েছে প্রেমাশ্রম রঙ্গভূমি কর্মভূমি যে সমস্ত উপন্যাসগুলো হিন্দি কথা সাহিত্যকে একেবারে বদলে দিচ্ছে একেবারে বদলে দিচ্ছে এবং কর্মভূমিতে বলছে যে সমাজের খুব মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ তারা ভালো থাকবে বলে সমাজের অধিকাংশ মানুষকে খারাপ থাকতে হচ্ছে হ্যাঁ অধিকাংশ মানুষ খারাপ থাকছে বলছেন ওদের বড় বাংলোর জন্য জায়গা দিতে গিয়ে তাদের একটু মাথা গোজার আশ্রয় কিন্তু জুটছে না আর বলছেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ওদের রুটি ওদের দুধ ওদের খাবার যারা যোগাচ্ছে তাদের কিন্তু মানুষ হিসেবে কোথাও কোনো গুরুত্ব নেই কোথাও কোনো ভূমিকা নেই তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রয়োজন বলছেন হরতাল বলছেন এই হরতাল চলবে যতদিন না মানুষের উপর থেকে অন্যায় না মিটবে ততদিন কিন্তু এই হরতাল চলবে এবং সবচেয়ে বড় কথা প্রেমচাঁদ প্রেমচন্দ্র যবে থেকে লিখতে শুরু করছে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধীজি আসা 
তার মাঝে কিন্তু একটা ব্যবধান রয়েছে তার লেখালেখি তার আগে থেকেই কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রথম থেকে উর্দুতে লিখছেন উর্দুতে লেখা প্রথম যে ছোট গল্প গ্রন্থ সেটা বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে শুধু বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে না সমস্ত কপি তার কুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কারণ ব্রিটিশ সরকারের চোখে সেটা আপত্তিকর ছিল হম অর্থাৎ এই জায়গাটা ধরতে চাইছি যে এই প্রতিবাদটা তার মতো করেছিল পরে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন সেই সমস্ত কিছুর সঙ্গে একটা ভাবনা সাম্য শুধু ভাবনা সাম্য নয় মনে হয়েছিল এই পথটা তারও লক্ষ্য তো একই এই পথটা তারও সেই পথে সামিল হতে চেয়েছিলেন সরকারি চাকরি ছেড়ে অনিশ্চিত জীবন যাপন গ্রহণ করে তিনি কিন্তু এগিয়ে আসছেন কিন্তু তার প্রথম গল্প হ্যাঁ তার প্রথম গল্প কি দুনিয়াটা সবচেয়ে আনমোল রতন কি একজন একজন যে স্বদেশ প্রেমী জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দেশের জন্য যে রক্তবিন্দু ছড়ছে অর্থাৎ হঠাৎ করে নয় কিন্তু হঠাৎ করে গান্ধীজির ভাবনাতে তার বদলে যাওয়া নয় গান্ধীজির সার্বিকতা এগিয়ে নিয়ে এসেছিল বৃহত্তর জনজীবনের সাথে তার একটা সংযোগ তার একটা যোগাযোগ তৈরি করে দিয়েছিল কিন্তু তার আগে থেকেই কিন্তু তার এই যে দেশের প্রতি মানুষের প্রতি তার যে একটা ভাবনা সাম্য যে এমপ্যাথির কথা আমরা বললাম সেই এমপ্যাথি সেটা কিন্তু ছিল সেটাই ক্রমশ পরবর্তী জীবনে একটু একটু করে পরিণত হয়েছে এবং প্রেমচাঁদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা দেখছি যে বাড়ি বাড়ি তার বন্ধুরা বা তার অন্যান্য যে সমস্ত সহযোগীরা ছিলেন তারা বারবার বলছেন যে তিনি প্রতিরোধ প্রতিবাদে বিশ্বাস করতেন কংগ্রেসের নরমপন্থী চরমপন্থীর মধ্যে চরমপন্থাটা মাঝে মাঝে তার কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হতো তার কারণ অহিংসাকে মেনে চলছেন কিন্তু তাও তার মনে হতো একটু সজোর প্রতিবাদ দরকার সমাজেরই অচল অনড় কাঠামোটাকে একটু নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য মানুষকে একটু নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটা কিন্তু প্রেমচাঁদ তার লেখার মধ্যে বারবার বলেছেন আর নিজেকে তিনি কি বলতেন কালামকার সিপাহি কলমের সৈনিক তিনি তিনি তার কলম দিয়ে প্রতিবাদ করবেন সমাজটাকে বদলাবেন সমাজটাকে দেখবেন এবং শুধু তাই নয় তার যে অন্যান্য লেখা কি তার যে প্রবন্ধ সংকলন হ্যাঁ সেখানে আমরা দেখছি কি তার বিষয় কি কলম ত্যাগ আর তলোয়ার এই যে কলমের সাথে ত্যাগ আর তলোয়ারকে তিনি তার মতো করে যুক্ত করে দিচ্ছেন হ্যাঁ ত্যাগ আর তলোয়ার কলমের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে শরৎচন্দ্র কিন্তু একই ভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত রয়েছেন পথের দাবি একটি খুব সক্রিয় রাজনৈতিক লেখা এবং পথের দাবি নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে সেটা তার উপর তো নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল পথের দাবি থেকে বোঝা যাচ্ছে বিপ্লবী জীবন সম্পর্কে তার একটা ধারণা ছিল তাছাড়া তিনি কিন্তু কংগ্রেসই যে রাজনীতি কংগ্রেসের যে আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন তার সাথে কিন্তু সার্বিক ভাবে যুক্ত ছিলেন সেই সহানুভূতি তার ছিল কিন্তু শরৎচন্দ্রের প্রকাশ আর প্রেমচন্দ্রের প্রকাশের জায়গাটা আলাদা এক সময় প্রেমচন্দ্র জৈনেন্দ্রর সাথে একটা আলাপচারিতায় বলছেন যে শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্র শরৎ এবং রবীন্দ্র এরা দুজনেই কিন্তু খুব বড় মাসের সাহিত্যিক খুব বড় মাসের সাহিত্যিক কিন্তু তাদের পথ আর আমার পথ কিন্তু এক নয় তারা অনেক বেশি কোমল অনেক বেশি পেল তাদের লেখার মধ্যে অনেক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিশ্লেষণ রয়েছে কিন্তু আমি যেটা বুঝি সেই পথটা হচ্ছে সজোর প্রতিবাদের সংঘাতের সংঘর্ষের পথ সেটা যদি না হয় সমাজের সেই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি কখনোই কিন্তু তাদের অধিকার তাদের জায়গাটা ফিরে পাবে না তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছেন তাছাড়া হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হতে হবে তো তাই হিন্দি ভাষার মধ্যে ওই বলিষ্ঠতার কিন্তু প্রয়োজন রয়েছে বাংলা সাহিত্য অনেক বেশি আবেগ বহুল অনেক বেশি আবেগ বহুল সেই পথটা সেই আবেগের পথে হয়তো অনেক দূর পৌঁছানো যায় কিন্তু আমার পথটা ওই আবেগের নয় বরং হিন্দি সাহিত্য অনেক বেশি বলিষ্ঠতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার তার প্রয়োজন রয়েছে তাকে অনেক বেশি দায় অনেক বড় পরিসরে দায় কিন্তু গ্রহণ করতে হবে কিন্তু এই বিশেষ করে এই সতী গল্পটা বা শরৎচন্দ্রের অন্যান্য লেখার সঙ্গে আমাদের যাদের পরিচয় রয়েছে আমরা জানি সেখানেও কিন্তু প্রতিবাদ রয়েছে কিন্তু ধরনটা আলাদা ধরনটা আলাদা একই সময় একই অস্থিরতার কাল একই ওঠা পড়ার গ্রাফের মধ্যে দিয়ে 
তারা দুজনেই কিন্তু যাচ্ছে কিন্তু দুই অঞ্চল দুই অঞ্চলের মানুষ ব্যক্তি জীবন ব্যক্তি যাপন ব্যক্তি অনুভব হ্যাঁ তার প্রকাশটাকে কিন্তু ভিন্ন করে দিচ্ছে সেই জায়গাটা বারে বারেই রয়েছে আরেকটা জিনিস উল্লেখ করা দরকার একসময় প্রেমচাঁদ কে বলা হচ্ছে কোন কেউ জিজ্ঞেস করছেন কোন সাংবাদিক যে আপনি কি কমিউনিস্ট বলছেন হ্যাঁ আমি কমিউনিস্ট হতে পারি হ্যাঁ এই জন্যই আমি কমিউনিস্ট হতে পারি তার কারণ হচ্ছে আমি আসলে সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ চাই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকার চাই মানুষের মানুষের মতো বাঁচার অধিকার তাদের ফিরিয়ে দিতে চাই সেটার জন্য যদি আমাকে কমিউনিস্ট বলা হয় আমি অবশ্যই কমিউনিস্ট অর্থাৎ কোনো বাদ নয় মানুষের জন্য কথা বলা মানুষের জন্য কাজ করা মানুষের জীবনটা যাতে মানুষের মতো হয় একই কথা কিন্তু শরৎচন্দ্র বলছেন একটু অন্যভাবে তিনি নালিশটা কাদের নালিশ নিয়ে তিনি আসলে সাহিত্য রচনা করতে এসেছেন নালে তার সাহিত্য রচনার কথা নয় এই যে কথাটা বারবার আসছে ঠিক একই রকম এবং তখন তিনি বলছেন তাতে যদি তাকে কমিউনিস্ট বলা হয় তিনি কমিউনিস্ট এবং আমরা দেখব যে যে সময় দৃশ্যের পরবর্তীকালে যে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন সেই প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে কিন্তু তার প্রতি একটা সহমর্মিতা শরৎচন্দ্রের কিন্তু রয়েছে তার প্রতি এবং আমরা তো জানি প্রগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রগতিবাদী সাহিত্য তার যে প্রথম তাদের যে প্রথম সম্মেলন হচ্ছে ভারতবর্ষে তার সভাপতি ছিলেন একেবারে মৃত্যুর বছরে প্রেমচন্দ্র তার সভাপতি ছিলেন এবং ওখানে তিনি কয়েকটা কথা বলেছেন যেটা একটু খেয়াল করার অনেক বড় বক্তৃতার অংশ সাহিত্য কা উদ্দেশ্য সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি এবং সেটা বলতে বলতে তিনি বারবার বলছেন যে এই সেই সময় দাঁড়িয়ে সাহিত্যিকের একটা খুব বড় দায়িত্ব রয়েছে আর তিনি খুব গর্বিত হচ্ছেন আনন্দিত হচ্ছেন যে দেশের যুব সমাজ তারা যে সাহিত্যকে নিয়ে একটু অন্যভাবে ভাবছে অন্য কিছু করার কথা চিন্তা করছে এটার খুব প্রয়োজন ছিল সেই পরিবর্তিত সময় কালে বলে তিনি মনে করছেন এবং তখন তিনি বলছেন যে সাহিত্যিক একটা ব্যানার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কারণ হচ্ছে তাদের বলতে হবে সময়ের কথা জীবনের কথা মানুষের কথা তাদেরকে বলতে হবে আর সাহিত্য এখন কিন্তু আর্ট ফর আর্টস এ ওই জায়গাটা নয় সাহিত্য শুধু সৌন্দর্য সৃষ্টি করবে না সাহিত্য কি করবে উপযোগিতাবাদ স্কেল অফ ইউটিলিটিতে সাহিত্যকে কিন্তু বিচার করতে হবে সেই সময় দাঁড়িয়ে তার মনে হচ্ছে তারপরেই কথাটাকে অসাধারণ ভাবে জুড়েছে বলছেন কিন্তু এখানেও বিউটি রয়েছে সৌন্দর্য রয়েছে সেই সৌন্দর্যকে খুঁজে নেওয়ার আসলে নতুন একটা দৃষ্টিভঙ্গি চাই সেই নতুন দৃষ্টি যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামের মধ্যে সত্যিকারের সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে সাহিত্যের বিষয় এইটা কিন্তু সেই প্রথম যে প্রগতিবাদী যে সাহিত্য সম্মেলন ভারতবর্ষে হচ্ছে তার সভাপতি হিসাবে প্রেমচন্দ কিন্তু এই কথাগুলো বলছে এই জায়গাগুলো উঠে আসছে এবং যখনই তাকে নানাভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে তখনই তিনি বলছেন সামন্তবাদের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলছেন জমিদার তন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলছেন যে কোনো রকম শোষণের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি কিন্তু বারে বারে কথা বলছেন এবং শুধু তার কি চাওয়া কি অবশ্য দেশের স্বাধীনতা কিন্তু মানুষের মানুষের মতো বাঁচার একটা পরিসর মানুষের মানুষের মতো বাঁচার একটা পৃথিবী এইটাই কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন এবং এইভাবেই প্রেমচাঁদের ভাবনার সূত্রে আমরা দেখব যে হিন্দি সাহিত্য তার মূল ধারাটা কিন্তু পুরো বদলে গেল ভর কেন্দ্রটা বদলে গেল বলতে পারি হিন্দি সাহিত্যে আধুনিক সাহিত্যের মূল যে জায়গাটা যথার্থবাদ বাস্তববাদ সেই যথার্থবাদ বাস্তববাদের সাথে হিন্দি সাহিত্যকে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত করে দিলেন প্রেমচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে যুক্ত করে দিলেন প্রেমচন্দ্র এবং উনিশশো ছত্রিশে তার মৃত্যুর আগে কয়েকটা জিনিস ছোটখাটো দু একটা জিনিস একটু উল্লেখ করব কয়েকটি পত্রিকা বিভিন্ন পত্রিকার সাথে তিনি কিন্তু যুক্ত ছিলেন একদম প্রথম জীবনে দেখবো জামানা পত্রিকা যে জামানা পত্রিকায় দয়া নারায়ণ নিগম সম্পাদক ছিলেন তার ভীষণ বন্ধু ছিলেন তিনি প্রথম তাকে বলেছিলেন যখন তার সমস্ত লেখা বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হলো ধনপাত রায় নবাব রায় আসল তার প্রকৃত নাম তাকে বলা হলো যে সরকারের অনুমতি ছাড়া তিনি আর লিখতে পারবেন না তখনই কিন্তু প্রেমচন্দ এই ছদ্ম নামে লেখা শুরু হলো পরবর্তী জীবন প্রেমচন্দ পরবর্তী সাহিত্য জীবন প্রথমে উর্দু প্রথম দিকে উর্দু থেকে হিন্দিতে অনুবাদ তারপর আস্তে আস্তে স্বাধীন ভাবে হিন্দিতে লেখালেখি অজস্র ছোট গল্প হম অজস্র আমরা জানি সদ্গতি 
সত্যি সত্যি সমাজে জাতপাতের কি জায়গা এবং সেখানে নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে মানুষ বলে মনে করা হয় না পুষ্কি রাত বলে যে গল্পটা রয়েছে পৌষের রাত সেখানে দেখা যাচ্ছে ক্ষেত পাহারা দিচ্ছে যে গরিব মানুষটি সেই যেভাবে গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে শুয়ে আছে তার কুকুরটাও একই ভাবে শুয়ে আছে কোথায় তাদের পার্থক্য কলকু আর জাপারের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় বা যখন আমরা দেখছি সওয়াসের গেহ হ্যাঁ সেই সাধু এসেছেন বলে সওয়াসের গেহ হ্যাঁ সওয়াসের গম ধার নিয়ে এসেছে সাত বছর পরে সেটা যে কত তার পরিমাণটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো এবং তারপর সে সেই মহাজনের কাছে বেগার খাটতে খাটতে তার তো মৃত্যু হলো তার ছেলে আজও খাটছে হম এইখানে গল্পটা শেষ হচ্ছে সত্যি সত্যি তার পরিণতিটা কোথায় এই জায়গাগুলো অর্থাৎ প্রেমচাঁদের যে বক্তব্য তার যে কথা সাহিত্য তার যে সৃষ্টি সমাজের যে বহু স্তর বহু স্তরীয় যে শোষণ যে অন্যায় মানুষের কাছ থেকে মানুষের বাঁচবার অধিকার কেড়ে নেওয়া এই সমস্ত জায়গাগুলোকে তিনি তার মতো করে স্পর্শ করতে করতে গেছেন আর অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের জায়গাটা যদি আমরা দেখি যেটা রবীন্দ্রনাথের কথা সেটা বোধ হয় আমাদেরও কথা তার কারণ শরৎচন্দ্র যেভাবে সমাজ তাকে ভেতর থেকে দেখেছিলেন তাদেরই অংশ হয়ে নিজের অভিজ্ঞতাকে যেভাবে তার লেখায় এনেছেন খুব কমজনই কিন্তু পেরেছেন আরেকটা কথা এই এই যে আমরা হিন্দি সাহিত্যিক এবং বাংলা সাহিত্যিকের একটা তুলনামূলক পাঠ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় সবচেয়ে বেশি তো শরৎচন্দ্রের লেখা অনুদিত হচ্ছে হিন্দিতে তারপর গুজরাতিতে এবং ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষায় আমি বিদেশি ভাষা বাদ দিলাম ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষায় সবচেয়ে বেশি অনুদিত কোথায় তার লেখা সবচেয়ে বেশি অনুদিত শরৎচন্দ্রের লেখা এবং যেটা বলা হচ্ছে আলোচকরা বলছেন যে কোথাও কোথাও এরাম দেখা যাচ্ছে যে অনুবাদকের নাম নেই পাবলিশারের নামটা রয়েছে শরৎচন্দ্র যে অন্য ভাষার লেখক তারপর যে সেটা হিন্দিতে অনুদিত হয়েছে সেটা বোধ হয় অনেকের কাছেই জানা নেই তাহলে কোথায় জানান কেন জানা নেই তার মানে তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন তো তাদের অনুভবের খুব কাছাকাছি তো সাহিত্যকে তখনই আমরা গ্রহণ করি যখন নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে পাঠক নিজেকে খুঁজে পায় তখনই তো সাহিত্য গৃহীত হয় তাহলে শরৎচন্দ্রের এই যে জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি হিন্দি এবং যেটা বলছেন সমালোচকরা যে বাংলায় কতজন প্রকাশক আছে শরৎচন্দ্রের বলে দেওয়া যাবে হিন্দিতে কতজন আছে বলা খুব মুশকিল এবং বেশ যতটা বলা যাচ্ছে তার তালিকাও কিন্তু বেশ দীর্ঘ তারপর গুজরাতি এবং অন্যান্য সমস্ত পাঞ্জাবি সিন্ধি ওড়িয়া অসমিয়া তেলেগু মালায়ালম তামিল সমস্ত ভাষাতে শরৎচন্দ্র কিন্তু অনুদিত হয়েছেন সেই যে সার্বিকতার যে জায়গাটা হম অর্থাৎ একই সময় ধরে যাত্রা একই যন্ত্রণার উত্তরাধিকার নিয়ে দুজন যাচ্ছে ভাষা আলাদা সংস্কৃতি আলাদা ব্যক্তিত্বের ধরনও আলাদা অবশ্যই হম তাই প্রকাশটা আলাদা হয়ে গেছে কিন্তু একই সময়ে একই সময় যাপন এবং একই ভাবনার উত্তরাধিকার কিন্তু এই দুজনের মধ্যে রয়েছে এবং আজকে আমরা শরৎচন্দ্র আর প্রেমচন্দ্রকে নিয়ে বলছি তা কিন্তু এরা শুধু দুজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নন ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব নন বা দুটি ভিন্ন দুটি মাত্র ভাষা নিয়ে আমরা কথা বলছি তা নয় এরা কিন্তু এই যে একত্ব এবং বহুত্বের যাতায়াত পারস্পরিকতার মধ্যে দিয়ে যে বৃহত্তর সুপরিসরে যে ভারতীয় সাহিত্য রয়েছে তারই অংশ হিসাবে কিন্তু আমরা এই দুজনকে দেখব এই দুজনকে দেখছি এরকম অনেক আলোচনার পরিসর অন্য আরো অনেককে নিয়ে রয়েছে কিন্তু আজকের আলোচনায় এই দুজন অনেক ধন্যবাদ আপনার এই আলোচনার জন্য আমাদের ভারতবর্ষে যে কৃষি প্রধান দেশ তার মাঝখানে যে আমাদের কৃষি অন্তর্বর্তী যে সামাজিক শ্রেণী রয়েছে তাদের মধ্যে যে কি ধরনের সমস্যা বা মিল অমিল আছে পরিজন সমস্যাটি কিভাবে এসেছে আমাদের ভারতে আমরা যাদের কথা বলছিলাম প্রেমচন্দ্রের কথা বা আমি একটুখানি বললাম যে কিভাবে জমি থেকে কারখানায় চলে যাচ্ছে হ্যাঁ কৃষক থেকে শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে এটা কিন্তু ভারতবর্ষের সার্বিক সমস্যা এইটা নিয়ে শরৎচন্দ্র এবং প্রেমচন্দ্রের আলাদা একটা আলোচনা হতে পারে আর কি এই জায়গাটা নিয়ে প্রেমচন্দ্রের মধ্যে যে জায়গাটা রয়েছে যেটা গোদান 
গোদানের মূলত রয়েছে যে গোদানকে আমরা পরবর্তীকালে অনেক পরের লেখা ফণীশ্বরনাথ রেনুর মাইলা আঁচলের সাথে মিলিয়ে দিই যে স্বাধীনতা পূর্ব কালে জমি এবং মানুষের যে সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক তার অবস্থান সেই সম্পর্ককে ঘিরে তার উপর যে শোষণ যে জায়গাগুলো চলছে হ্যাঁ এবং গ্রাম থেকে শহরে আসা শহরেও নিজেদের জায়গাটা করে নেওয়া যাচ্ছে না এই যে সংকটটা সেই সংকটটা আরো তীব্রভাবে রেনুর লেখাতে কিভাবে এসেছে যেভাবে প্রেমচন্দ বলতেন যে সংঘাত সংঘর্ষ প্রতিবাদ এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু বেঁচে থাকার জায়গাটাকে খুঁজে নিতে হবে আর ঠিক তার উত্তরাধিকারী হিসেবে রেনু বলতেন দিব্য প্রতিবাদ হি জীবন হয় এবং স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে জমি এবং মানুষের যে সম্পর্কের কথা প্রেমচন্দ বলে গেছেন তারই উত্তরাধিকার নিয়ে এবং তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কারণ উত্তর স্বাধীনতা কালে এই জায়গাটা আরো অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে এবং এখানে প্রেমচাঁদ থেকে সরে রেনুর একটা কথা বললে বোধ হয় বুঝতে সুবিধা হবে যেটা রেনু বারবার বলছেন যে স্বাধীনতার সাথে সাথে আমরা একটা গণতান্ত্রিক দেশ সামন্ততন্ত্র জমিদার তন্ত্রের অবসান ঘটলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওই যে ঘুমন্ত শোষণের যে ঘুমন্ত অজগরটা ছিল তার পাকটা আরো বাড়লো আরো দৃঢ় হলো এবং সেখানে গণতন্ত্র সামন্ততন্ত্র জমিদার তন্ত্র পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শোষণের জায়গাটা আরো যেন শক্ত হয়ে উঠলো তোমাদের পড়া সুবোধ ঘোষের ফসিল গল্পটা মনে পড়বে তাই না ধনতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্র পরস্পর হাত মেলালো মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুখার্জি হ্যাঁ এই যে জায়গাটা এটা কিন্তু একটা বড় দিক জমির যে সম্পর্ক এটা একটা বড় জায়গা শরৎচন্দ্রের যে কথা সাহিত্যে এখানে বিভিন্ন উপন্যাস যেমন শ্রীকান্ত দত্তাতে কিশোর মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র গুলি পাওয়া যায় এবং হিন্দি কথা সাহিত্যে যে প্রেমচন্দ্রকে এরকম কিশোর চরিত্র গুলি কি পাওয়া লক্ষ্য করা গেছে খুব একটা বেশি ওইভাবে যায়নি প্রেমচন্দ্রের মধ্যে কারণ প্রেমচন্দ্রের ওই জীবনের পরিণত জায়গাটাই কিন্তু মূলত উঠে আসছে পরিণত জায়গা জীবন সংগ্রাম মানুষের মতো বাঁচার অধিকার সমাজের একেবারে প্রান্তিক অংশে যারা রয়েছে তাদের প্রতি যে অন্যায়টা নানা ক্ষেত্রে যেটা তোমার কৃষি জমিতেও হচ্ছে হ্যাঁ সামন্ততন্ত্রের মধ্যে হয়েছে আবার যখন তারা কৃষক থেকে শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে কলকারখানায় ধনতন্ত্রেও কিন্তু একইভাবে ওই জায়গাগুলো চলছে অতএব ওই দিকটাই কিন্তু মূলত প্রেমচন্দ্রের লেখায় সবচেয়ে বেশি আসছে হম তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রান্তিকতার মধ্যে যেটা তোমরা তোমার বন্ধু বললো যে পরিজনের যে জায়গাটা অর্থাৎ ওটাই অস্পৃশ্যতা একইভাবে বলছি ওই জায়গা থেকে আসছে মেয়েদের যে জায়গাটা মেয়েদের প্রতি অন্যায় অর্থাৎ সবটাই তো প্রান্তিক অংশ সবটাই হচ্ছে সমাজের প্রান্তিক যে অংশটা সেই জায়গাগুলো বারবার আসছে প্রেমচন্দ্রের লেখায় কিন্তু শরৎচন্দ্রের সেই দিক থেকে কারণ প্রেমচন্দ্র ওইগুলো দিকেই দিতে দৃষ্টি দিয়েছে কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখা সেই দিক থেকে বলতে গেলে পরিসর কিন্তু বেশি অনুবাদ করা খুব কঠিন সেগুলো অনুবাদ করা যায় না কারণ ওই যে এক একটা অঞ্চলের একটা কথ্য রীতি ভাষা রীতি সেটার সঙ্গে সেই অঞ্চল তাদের জীবনযাপন অভ্যাস তাদের সংস্কৃতি সমস্ত কিছু জড়িয়ে থাকে তুমি মূল বিষয়টাকে অনুবাদ করতে পারো কিন্তু এইগুলোকে কিন্তু সেভাবে অনুবাদ করা যায় না শরৎচন্দ্রের মানে উপন্যাস গুলোতে যেভাবে নারী চরিত্র গুলো ফুটে উঠেছে অসাধারণ ভাবে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সত্যি সত্যি একটা যদি ভালো শিক্ষা সংস্কৃতিতে একটি মেয়ে যদি গড়ে ওঠে তা সংস্কারে সংস্কৃতি নয় সংস্কারে একটি মেয়ে যদি গড়ে ওঠে তাহলে কিন্তু সে পরিবারকে বেঁধে রাখতে পারে যে সময় এরা লিখছে আমি যে বললাম ভর কেন্দ্র বদলে ছিল সেই সময় কিন্তু যৌথ পরিবারের একক আয়ের উৎসটাও বদলে গিয়েছিল আস্তে আস্তে যৌথ পরিবারের যে নিজস্ব সব কাঠামো পারিবারিক যে কাঠামো সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে ভাঙছিল বদলাচ্ছিল তাই শরৎচন্দ্রের লেখায় কিন্তু এই যৌথ পরিবারের জায়গাটা নিষ্কৃতি ভাবো বা অন্যান্য লেখাগুলো এই যৌথ পরিবারের জায়গাটা বারবার আসছে প্রেমচন্দ্রেও যে ওটা ওইভাবে নেই তা নয় 
কিন্তু লক্ষ্যটা ঠিক এদিকে নয় ততটা লক্ষ্যটা এদিকে নয় লক্ষ্যটা হচ্ছে অন্য প্রতিবাদের জায়গা যুক্ত করলাম কারণ উনিশশো এর পর যে গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র এই গণতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্র তখনও বোধ হয় নতুন দেশটা গড়তে হবে নতুন করে ভাবতে হবে গণতন্ত্রের যে ধারণা সেই ধারণাটার মধ্যে তখনও কিন্তু সামন্ততন্ত্র রয়ে গিয়েছিল তখনও কিন্তু সামন্ততন্ত্র জমিদার তন্ত্র রয়ে গিয়েছিল ওই রেনু প্রসঙ্গে যে কথাটা বললাম যেটা রেনু বারবার বলছেন যে আমরা ভাবলাম ধন সামন্ততন্ত্র জমিদার তন্ত্র থেকে বেরিয়ে এলাম সেই সময় দেখা যাচ্ছে যে কিষাণ সভা কৃষক সভা হচ্ছে সেই কৃষক সভায় যে ভূমিহীন ক্ষেত মজুর সেও সদস্য আর যার হাজার হাজার বিঘাত জমি রয়েছে যে জমি ওই সিলিং আছে বলে নানা জনের নামে এমনকি বাড়ির কাজের লোকের নামে সকলের নামে ভাগ করে সে নিয়েছে সেই সেও কিন্তু সেখানটা সদস্য দুজনেই সাধারণ সদস্য কিন্তু নিয়ন্ত্রণটা কার হাতে থাকবে যে ভূমিহীন ক্ষেত মজুর না যে হাজার বিঘা জমির মালিক যে হাজার বিঘা জমির মালিক এবং তখনই তার মনে হচ্ছে যেটা ময়লা আঁচলে সাংঘাতিক ভাবে রয়েছে পুরো সমস্যার জায়গাটা বলছেন আসলে আমরা ভাবছি সামন্ততন্ত্র নেই সামন্ততন্ত্র জমিদার তন্ত্র চলে গেছে আমরা গণতন্ত্র কিন্তু ওই গণতন্ত্রের মধ্যে সুপ্ত হয়ে রয়েছে সামন্ততন্ত্র এবং জমিদার তন্ত্র তাই বলছেন ওই যে অজগরটা তার পাকটা কিন্তু আরো মানে দৃঢ় হয়েছে শোষণটা আরো অনেক বেশি বেড়েছে তাই গণতন্ত্রের বাইরের চেহারাটার মধ্যে পুরনো অভ্যাসগুলো যায়নি এবং সেটা তো সত্যি আজও যায়নি সেটা আমরা বুঝতে পারি আমাদের অনেক কিছুই রয়ে গেছে এটা হ্যাঁ প্রতিবাদ হলেই তো দারিদ্র থাকবে এটা তো ঘটনা কারণ আমি যদি সিস্টেমের অংশ না হই তাহলে তো আমাকে এই সমস্ত কিছু মেনে নিয়ে চলতে হবে এবং প্রেমচাঁদ বারবারই তাই করে গেছেন সমস্ত রকম প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে গেছেন শারীরিক অবস্থাও মানে মৃত্যুটাও তো অকাল মৃত্যু তাই না আমাদের বহু সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত করেছে তাকে আমার পরম শ্রদ্ধা স্বর্গতা অলকা দিকে আমার অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি চলো ব্যাং ব্যাং চলো ব্যাং ব্যাং